അസ്സലാമു അലൈക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ ഒരു ബീഫ് പെരളനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ ബീഫ് പെരളനാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പൊറോട്ടയുടെയോ പാലപ്പത്തിൻ്റെയോടെയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയോടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബീഫ് പെരളനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം എളുപ്പത്തിൽ അതായത് നമുക്കിപ്പം വീട്ടിൽ ഇപ്പം നോമ്പ് സമയമൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ബീഫ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അര കിലോ ബീഫേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് ഇരുന്നപ്പം നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒന്ന് കാ നിങ്ങൾക്കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ല ഒന്നാന്തരം രുചിയോട് കൂടിയ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടപ്പേന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് കുക്കറിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം അധികം ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ബാക്കി പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാധനം നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുക എന്നുള്ള മാത്രമേ ഒരു പണിയേ ഉള്ളൂ പറയാം നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തെല്ലാം ചേർക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേണ്ടേ ഇതൊരു മീഡിയം ഇഞ്ചി ഒരുപാട് വലുതല്ല കുറച്ച് വലുത് എന്നാൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ അര കിലോ ആണെങ്കിലും ഒരു കിലോ ആണെങ്കിലും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അതിന് ആവശ്യത്തിന് നല്ലതായിട്ട് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ബീ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആക്കുന്നതല്ല ഒരുമാതിരി പെരളൻ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുടം വെളുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതായത് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു ഇതില്ലേ ആ ഒരു മൊത്തം ഉള്ളത് അതാണ് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അത്രയും വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതേണ്ട രണ്ട് പച്ചമുളക് അല്ലെ എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണേ അപ്പം രണ്ടണിഞ്ഞതിൻ്റെ നല്ല ഒരു മഞ്ഞ കളർ പച്ചമുളകും ഒരു പച്ച കളർ പച്ചമുളകും എടുത്തു എന്നിട്ട് കിടന്ന് പഴുത്തു പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാനിങ്ങനെ നെടുവേ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര കറിക്കാത്തെല്ലാം ഒരുപാട് വേണം ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ വാരി എത്ര ഇട്ടാലും എനിക്ക് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടാലും മതിയാവത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ എനിക്ക് കറിക്കാത്തിരുന്ന ടേസ്റ്റും കൂടും അപ്പോൾ ചവറ് പോലെ ഇടുന്നില്ല നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും കുറച്ച് ഫ്ലേവർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ലീഫ് കറിവേപ്പില മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയുടെ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തണ്ടാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം സവോള മൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുനു കുന ഒന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞ നമ്മുടെ സവോള അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തു ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുത്തു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്തു സവോളയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോക്കോട്ടെ അല്ലേ എൻ്റെ സവോളയും കറിവേപ്പിലയോട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം അതേണ്ടേ ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചെറിയ ജീരകമല്ല പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ച് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ടുള്ള പൊടിയല്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തു നമ്മുടെ ഒരു ഇടികലില്ലേ അതിനകത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ചതച്ച് ചെയ്ത് എടുത്താണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ചേർത്തേ ഇനി നമുക്ക് എന്നാ വേണ്ടത് നമ്മുടെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയാണ് അത് ഏത് മുളക് പൊടിയാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അത് തന്നെ ചെറിയ ടീസ്പൂണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്പൂണിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇച്ചിരി എരിവ് നമ്മൾ വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ഒരുമാതിരി പാ വഴറ്റിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ പെരളനാട്ടിലെ എടുക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് എരിവ് വേണം പെരളനാട്ടിൽ എടുക്കുന്നതിന് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കുന്നതിനാണെങ്കിലും ഇത്തിരി എരിവ് നല്ലതാണ് എന്നാലേ ബീഫ് കൊള്ളത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും സാധനം അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഉപ്പ് മെയിൻ സാധനം ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുമ്പോഴത്തേനും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരു അര ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അടുത്ത ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് മതി കാരണം ചില ഉപ്പ് പൊടിക്ക് നല്ല ഉപ്പായിരിക്കും ചിലതിന് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല വരുവത്തിന് ഞെവടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഞെവടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താന്ന് ചിലർ ഞെവടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും ചിലർ ഞെരടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും ചിലർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പം എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഞെരടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം മീറ്റ് മസാല അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച മീറ്റ് മസാല പൊടി കേട്ടോ ഞാൻ പൊടിച്ചതൊന്നുമല്ല മീറ്റ് മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് മസാല ഇടാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം മീറ്റ് മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം മാറ്റി വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഞെരടി എല്ലാം ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല എല്ലാം പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതുപോലെ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അതേണ്ട ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേണ്ടത് ഈ ഷീ ഗ്ലാസിന് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി ബാക്കി നമ്മുടെ ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓൾറെഡി ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ അടപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അടച്ചു ഞാനിതിന് രണ്ട് തട്ട് തട്ടും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ കുക്കർ രണ്ട് തട്ട് തട്ടിയാലേ അത് വിസിലി വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് അടിയടിച്ച് കുക്കറിനിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ തീ മതി അതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വിസിൽ അടിപ്പിക്കണം എത്ര വിസിൽ അടിപ്പിക്കണം ഒറ്റ വിസിൽ മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഒരു വിസിൽ വന്നു അപ്പം ഞാൻ തീ കുറച്ചിട്ടേക്കുവാണ് അപ്പം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തീ കുറച്ചിടണം അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്തിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും വെന്തിരിക്കും നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ആ വിസിലെല്ലാം പോയി പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം കണ്ട നമ്മുടെ ഇറച്ചിയെല്ലാം കണ്ടോ അധികം വെള്ളമില്ല കണ്ടോ നമ്മളധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് വേണ്ടേ നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെന്ത് അങ്ങ് പോകണ്ട എന്നാലും വേവണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ വേവാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാന് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം വേറൊരു പാന് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചു നമുക്കിനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഈ തേങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ നിറവാകുന്ന നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ നിറവാകുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ആവണ്ട നമ്മളൊരു പെരളൻ രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് ബാച്ചിലേഷൻ ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ബീഫ് കറി വെക്കാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ രുചിയുള്ളതുമാണ് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇത്രയും മതി അതെ ചുമക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയും നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം നമ്മൾ മുമ്പേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം നമ്മൾ ഇപ്പം മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു പ്രളയം തന്നെയാണ് ഞാൻ കറിവേപ്പില കൊണ്ട് ഒരു അത്തപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇടും അതുപോലെ കറിവേപ്പില എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാല് ചെറിയുള്ളി ഇതെങ്ങനെ കുനു കുനാന്ന് അരിഞ്ഞ ചെറിയുള്ളി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കുനു കുനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒരു നാല് ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ചെറിയുള്ളി ഇടാം കേട്ടോ ഇന്ന് സവോള ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി ചെറിയുള്ളി ഇടാവുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്നൊന്ന് മൂത്ത് വന്നോട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി ഒരു ഒരു മൂത്ത ഒരു മണം വരും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയുള്ളി വഴറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫ്രൈ ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു മണം വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മൊരിയുണ്ട് കേട്ടോ ഉള്ളി ഒരുപാട് മൊരിയുണ്ട അപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പുരസം വരും അപ്പോൾ ഇത്ര മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് തട്ടിയിടാം ആ വെള്ളവോട് കൂടി അങ്ങ് ഇടണം കേട്ടോ വെള്ളം കളയരുത് ആ വെള്ളവോട് കൂടി ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബീഫിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തണ്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി തീ ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവനെ അവിടെ കിടന്ന് ഒന്ന് ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ച് എണ്ണയും പെരുഞ്ചീരകവും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് ഇവനൊന്ന് ശരിയായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നല്ലൊരു മണമാണിപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ പെരുഞ്ചീരവും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് പെരളൻ ഇത് എവിടെ റെഡി ആകാറായി കണ്ടോ നമ്മുടെ ബീഫിന് അത് വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി കണ്ടോ കണ്ടോ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി ഇത്രയും മതി കാരണം ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നില്ല ഇത്രയും വേണം അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിനായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെരളിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരുപാട് ചാറില്ലാതെ അങ്ങനെ കുറുകിയ പരുവം വെള്ളമൊന്നും അധികം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീഫ് പെരളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു അരക്കിലോ ബീഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ആകാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് വേണമെങ്കിൽ നി നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് വേവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതും ഇത്രയും ഒന്ന് അവസാനം ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത നമ്മുടെ എണ്ണ പരിപാടിയാണ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട
ഒരു ടീസ്പൂണോ അര ടീസ്പൂണോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പിഞ്ചി പഞ്ചസാര അത് നമ്മുടെ കറികൾക്കൊക്കെ ബീഫ് കറി എഗ് കറി ഇതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ ഈ ബീഫ് പരളൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് തക്കാളിക്ക ഒന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിനകത്ത് നമ്മളിത് വേവിക്കുന്ന ബീഫ് വേ വേവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തക്കാളിക്ക ഒരു പാരക്കിലോയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി തക്കാളിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളിക്ക ഇട്ട ഒത്തിരി ഇട്ടാൽ പുളി കൂടി പോകും ഒരു പകുതി തക്കാളിക്ക ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റായി മാറും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളിക്ക ഒന്നും ഇടാതാണ് ഇട്ടത് നമുക്കൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം കണ്ടേ ഈ പീസ് ആയിക്കോട്ടെ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനെടുത്ത് കഴിക്കാൻ പോകണേ ഇത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഹായ് അടിപൊളി കഴിക്കാൻ പോകണേ ഹാ സൂപ്പർ ഒന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു